জিওড লার্ন চ্যানেলটিতে সকলকে স্বাগত জানাই প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব দ্বাদশ শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায় জল নির্গম প্রণালী এই অধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অতি সংক্ষিপ্ত ও বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে প্রথম প্রশ্ন জল নির্গম প্রণালীর মূল নিয়মক কোনটি উত্তর হবে ভূপ্রকৃতি শ্রীলঙ্কার মূল জল নির্গম প্রণালীর নাম কি উত্তর হবে কেন্দ্র বিমুখ জল নির্গম প্রণালী গ্রিক শব্দ ড্রেনড্রন কথার অর্থ কি উত্তর হবে বৃক্ষ মরুভূমির প্ল্যাকে কেন্দ্র করে কি ধরনের জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে উত্তর হবে কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে ভূমির প্রাথমিক ঢাল অনুযায়ী প্রবাহিত নদীকে কি বলা হয় অনুগামী নদী গম্বজাকৃতি ভূমি গঠনে কি ধরনের জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে উত্তর হবে কেন্দ্র বিমুখ মাছের কাঁটার মতো দেখতে জল নির্গম প্রণালী হল হেরিং বোন জল নির্গম প্রণালী গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি হল ড্যাশ নদীর উদাহরণ উত্তর হবে পূর্ববর্তী নদী বৃক্ষরূপী জল নিগম প্রণালীতে প্রধান নদীর সঙ্গে উপনদীগুলি কত ডিগ কি ধরনের কোনে মেশে উত্তর হবে সূক্ষ্ম কোনে মেশে ভারতের মধ্যে প্রবাহিত প্রধান পূর্ব পূর্ববর্তী নদীর নাম কি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি পরে প্রশ্ন আয়তকার জল নিগম প্রণালীতে নদীগুলি পরস্পর সমকোণে মিলিত হয় তাহলে কোন জল নিগম প্রণালীতে নদীগুলি পরস্পর সমকোণে মিলিত হয় আয়তাকার জল নিগম প্রণালীতে অনুগামী নদীর বিপরীতে প্রবাহিত নদীকে কি বলে বিপরা নদী বলে পালকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট জল নির্গম প্রণালীর নাম কি পিনের স্বদেশ জল নির্গম প্রণালী সমান্তরাল চুতি রেখা বরাবর কি ধরনের জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে সমান্তরাল জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে চক্রের দণ্ডের ন্যায় জল জল ন্যায় চক্রের দণ্ডের ন্যায় জল নির্গম প্রণালী হল কেন্দ্র বিমুখ জল নির্গম প্রণালী পর্বত ঘেরা অধভঙ্গ অঞ্চলে কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী দেখা যায় যে নদীতে সারা বছর জল প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় নিত্যবহ নদী নদীর সংকীর্ণ নিম্নভূমিকে নদী উপত্যকা বলে অনুগামী নদী সৃষ্টির পর যে নদী শিলা স্তরের আয়াম বরাবর সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় পূর্ববর্তী নদী সমকাঠিন্যযুক্ত শিলা স্তরের উপর বৃক্ষরূপী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে তাহলে সমকাঠিন্যযুক্ত শিলা স্তরের উপর কি ধরনের জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে বৃক্ষরূপী জল নিগম প্রণালী গড়ে ওঠে অঙ্গুরিয়কার জল নিগম প্রণালী গড়ে ওঠে গম্বুজ গঠনে উদ্ভঙ্গের চারপাশে এটি গড়ে উঠে দেখা যায় হেরিং বন জল নিগম প্রণালীতে আয়াম চ্যুতি রেখা দ্বারা প্রধান নদীপথ নির্দেশিত হয় ভারতের দেরাদুন উপত্যকায় কেন্দ্রমুখী জল নিগম প্রণালী দেখা যায় অনুগামী নদীর অপর নাম কি অনুগামী নদীর অপর নাম হল নতি নদী পরবর্তী নদী শিলা স্তরের আয়াম বরাবর প্রবাহিত হয় বলে একে কি ধরনের নদী বলা হয় আয়াম নদী বলা হয় জাফরি রূপী জল নিগম প্রণালীতে প্রধান নদীর সঙ্গে উপনদীগুলি কি ধরনের কোনে মেশে জাফরি রূপীর ক্ষেত্রে সমকোণে মেশে নীলগিরি পর্বতের পূর্ব ঢালে কি ধরনের জল নিগম প্রণালী দেখা যায় উত্তর হবে সমান্তরাল জল নিগম প্রণালী দেখা যায় ঝাড়খণ্ডের পরেশনাথ পাহাড়ের কেন্দ্র বিমুখ নদী নকশা বিকশিত হয়েছে তাহলে কেন্দ্রমুখী নদী নকশার একটি উদাহরণ হল ঝাড়খণ্ডের পরেশনাথ পাহাড় পাহাড়ের সৃষ্ট নদীগুলি আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখে কি ধরনের জল নির্গম প্রণালী লক্ষ্য করা যায় আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখে বড় হলে সেখানে জ্বালামুখী চারিদিক থেকে নদী সৃষ্টি হয়ে যদি কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে বর্ষি আকৃতি জল নির্গম জল নির্গম প্রণালী গড়ে উঠেছে একটি উদাহরণ হল ইন্দ্রাবতী নদী বৃক্ষ রূপী জল নির্গম প্রণালীর একটি পরিবর্তিত রূপ হল পিনেট একনত ও ভাঁটযুক্ত শিলা স্তরে কি ধরনের জল নির্গম প্রণালী লক্ষ্য করা যায় এক্ষেত্রে জাফরি রূপী জল নির্গম প্রণালী লক্ষ্য করা যায় তীর্যক ভঙ্গিতে অববাহিকা উত্থান বা নদীগ্রাসের ফলে কি ধরনের জন জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে বর্ষি বা আকসি রূপী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে ইউরোপের নরে উপকূলে কি ধরনের জল নির্গম প্রণালী লক্ষ্য করা যায় আয়তকার জল নির্গম প্রণালী লক্ষ্য করা যায় জাফরি রূপী জল নির্গম প্রণালী দেখা যায় এর রূপ অঞ্চলের নাম বলো উত্তর হবে রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিম ঢালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলোশিয়ান উচ্চভূমিতে এবং মধ্যপ্রদেশের বাগেলখণ্ডের সান 
পার পাহাড় প্রভৃতিতে জাফরি রূপী জল নিগম প্রণালী দেখা যায় বৃক্ষরূপী জল নিগম প্রণালী দেখা যায় ভারতের হিমালয় ডেকান ট্রাফ মালভূমি দক্ষিণ ভারতের নদী অববাহিকা বিশেষ করে মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরি ইত্যাদি এগুলো বৃক্ষরূপী জল নিগম প্রণালী গড়ে তুলেছে সমান্তরাল জল নিগম প্রণালী দেখা যায় পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে নির্গত নদী সমূহ হয়ে উত্তরাখণ্ডের শিবালিক পর্বতের দক্ষিণ ঢালে বিন্ধের ভিগু ঢালে মেশা ভারদে ন্যাশনাল পার্কে হাজারি হাজারিবাগ মালভূমিতেও সমান্তরাল জল নিগম প্রণালী লক্ষ্য করা যায় কেন্দ্রমুখী জল নিগম প্রণালী দেখা যায় কোথায় উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগের বৃহৎ সমূহী অঞ্চল নেপালের নেপালের কাঠমান্ডু উপত্যকা এশিয়ার লবনার হোরাদ এলাকা আফ্রিকার চাঁদ হোরাদ এলাকা ভারতের সম্বল হোরাদ বরাবর মণিপুরের লোকটাক হ্রদে পতিত নদী নকশা কেন্দ্রমুখী জল নিগম প্রণালীর আদর্শ উদাহরণ হেরিং বোন স্বদেশ জল নিগম প্রণালী দেখা যায় কোথায় উত্তরাবে কাশ্মীর উপত্যকার ঝিলাম নদীর উর্ধ্ব প্রবাহে কোশির উপনদীর তামার কোশিতে ঘর ঘর উপনদীর রাপ্তির উর্ধ্ব প্রবাহে হেরিং বোন স্বদেশ জল নিগম প্রণালী দেখা যায় অঙ্গরীয় নদী নকশা দেখা যায় কোথায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ডাকোটায় রেড নদী ব্ল্যাক হিল পাহাড় থেকে প্রবাহিত নদীতে উটা রাজ্যের হেন্ডি পাহাড়েও এই অঙ্গরীয় নদী নকশা লক্ষ্য করা যায় অধ্যারোপিত নদীর আদর্শ উদাহরণ কি চম্বল মানস প্রভৃতি ভারতের একটি জলবিভাজিকা হলো বিন্ধ পর্বত পশ্চিমঘাট পর্বত প্রভৃতি অ্যানুলার কথাটির অর্থ হলো আংটি এবং ট্রেলিস কথাটির অর্থ হলো জাফরি আফ্রিকার মধ্যভাগে কেন্দ্রবিমুখ জল নিগম প্রণালীর গড়ে উঠেছে তাহলে আফ্রিকার মধ্যভাগে কি ধরনের জল জল নিগম প্রণালী গড়ে উঠেছে কেন্দ্রবিমুখ পরের প্রশ্ন কোন নদীর জলপ্রবাহ কখনো বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে আবার কখনো সেগুলি পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে প্রবাহিত হলে তাকে কি বলা হয় জটা জাল রূপী নদী বিন্যাস বলে জাফরি রূপী জল নিগম প্রণালীতে গ্রেপ ভাইন প্যাটার্ন বলে গ্রেপ ভাইন প্যাটার্ন কাকে বলা হয় জাফরি রূপী জল নিগম প্রণালীকে গ্রেপ ভাইন প্যাটার্ন বলা হয় ড্রামলিন অধ্যুষিত অঞ্চলে জাফরি রূপী নদী নকশা দেখা যায় তবে একনাথ এবং ভাঁজযুক্ত পাললি শিলায় এই জাফরি রূপের জাফরি রূপী নদী নকশা খুব ভালোভাবে গড়ে উঠতে দেখা যায় জাফরি রূপী নদী নকশার নামকরণ কে করেছিল বেইলি উইলিস আঠারোশো পঁচানব্বই সালে অনুগামী নদী পরবর্তী নদী গৌণ অনুগামী নদী বিপরা নদীর সমন্বয়ে কি ধরনের জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে উত্তর হবে জাফরি রূপী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা জাফরি রুফি জল নিগম প্রণালী অর্থাৎ পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্নে জাফরি রুফি জল নিগম প্রণালী দিয়েই জল নিগম প্রণালী সম্পর্কিত অতি সংক্ষিপ্ত এবং এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন উত্তর সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি অল্প কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে ভিডিও দেওয়া হবে দ্বাদশ শ্রেণীর সামগ্রিক বিষয় থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে ভিডিও ভিডিও আমরা পেশ করব সবার আগে সেই সমস্ত ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য জিও ডান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে চাপ দিয়ে রাখতে ভুলবেন না ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করুন বিশেষ বিষয়ের উপরে ভিডিওর প্রয়োজন হলে কমেন্ট বক্সে জানান ধন্যবাদ